வெல்கம் டு ஹர்வின் டாக்ஸ் நாம் சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் நம்ம ஸ்டார்ட்ரோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் பேசிக் டுட்டோரியல்ஸ் பேசிக்லேருந்து ஆரம்பித்து இந்த சாஃப்ட்வேர்னால் என்ன இந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சாஃப்ட்வேர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இப்படி பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோலையும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்ரோங்கிறது ஜஸ்ட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் சாஃப்ட்வேர் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு எதுக்கு சொல்கிறோன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே போனீங்கன்னாவே உங்களுக்கு நிறைய ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் கிராஃபிக்கல் பட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் படிக்க கூட தேவையில்லை அந்த பட்டன்ஸை பார்த்தாவே நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கலாம் ஓ இந்த பட்டன் இதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தட் உங்களுக்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஈஸியாக டெவலப் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்கிறது அதனால் இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த சாஃப்ட்வேர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டே டு டே பார்க்குற எந்த ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட் ஆகட்டும் சரி ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட்னா ஒரு பீம் ஆகட்டும் காலம் ஸ்லாபு நம்ம வீடு மொத்தமாக அப்புறம் நம்ம மாடியில் இருக்க வாட்டர் டேங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற யூஜி அண்டர் கிரவுண்டு சம்ப்பு அப்புறம் நீங்கள் பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்கிற பைப் ரேக்கு ப்ராசஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி எந்த ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட்டையும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்னால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த நீங்கள் என்ன டிசைன் பண்ணுறீங்களோ அதை மாடல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்து அதை டிசைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அனலைஸ் பண்ணணும் அனலைஸ் பண்ணால் உங்கள் வேலை சிம்பிள் ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணி அதில் உள்ள எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டாக் ப்ரோட ஐக்கான் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து செலக்ட் சீரியஸ் ஃபைவ் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக செலக்ட் சீரியஸ் சிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இந்த மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நான் போக போக சொல்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம நியூ ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணுவோம் நியூ ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணால் நம்ம ஃபைல் நேம் கொடுப்போம் ஸோ ஃபைல் நேம் வந்து நம்ம ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அப்புறம் இது வந்து நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகணும் டிஃபால்ட்டாக அது வந்து அந்த ப்ளக் இன் லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்பேஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பேஸுங்கிற ஆப்ஷன் என்னென்னா ஸ்பேஸுங்கிறது ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் அதோடய அர்த்தம் அது தான் ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து எங்கே வேணால் நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சரை டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்பேஸ் கொடுக்குறது பெட்டர் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து யூனிட்ஸ் இருக்கும் லென்த் யூனிட்ஸ் ஃபோர்ஸ் யூனிட்ஸ் இப்போ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக மீட்டர் அண்ட் கிலோ நியூட்டனில் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து மெட்ரிக் யூனிட்ஸ் நம்ம இண்டியன் டிசைன் யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு மீட்டர் அண்ட் கிலோ நியூட்டன் இருந்தால் பெட்டர் இப்போ நீங்கள் அமெரிக்கன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ச்சு கிலோ போன்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம மீட்டர் அண்ட் கிலோ நியூட்டன்லேயே பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இது டிஃபால்ட்டாக வந்து ஆட் பீமில் இருக்கும் ஸோ ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸ்டாட்டில் ஸோ ஸ்டாட் ஓப்பன் ஆனோடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஜாமெட்ரி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கிரிட்டு வரும் இதை நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதில் நீங்கள் எதுவும் ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை க்ளோஸ் பண்ணிட்டால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டில் வந்து மூணு முக்கியமான காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் இதில் இதில் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் பீம் ஆட் பண்ணுறது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ணுறது ஒரு அஸ் ஒரு ப்ராப்பர் டிசைன் பண்ணுறது எல்லாமே இங்கே பண்ணலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் எடிட்டர்னு சொல்லிட்டு இன்புட் எடிட்டர் இங்கே இந்த ஐக்கான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட் எடிட்டர் இந்த ஒவ்வொரு ஐக்கான் உங்களுக்கு போக போக பழ பழகிடும் இப்போ இது இதுதான் வந்து ஸ்டாட் எடிட்டர் இது நீங்கள் மேலே மவுஸை கொண்டு போனீங்கன்னாவே ஸ்டாட் எடிட்டர்னு காமிக்கும் ஸ்டாட் எடிட்டர் இப்போ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளிக் பண்ணிங்கனாவே இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கோடு எழுதுகிற பேஜ் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் ஸ்டாட் ஸ்பேஸ் இன்ஜினியர் டே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண டேட்டு ஜாப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபினிஷ் அவ்வளோதான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கிராஃபிக்கல் ஸ்பேஸில் என்னென்னலாம் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த எடிட்டரில் கோடாக மாறிட்டே வரும் உங்களுக்கு சில பேருக்கு வந்து டைரெக்டாக கோடாக எழுதவே ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க சில பேர் டைரெக்டாக கிராஃபிக்ஸில் ஒர்க் பண்ண விரும்புவாங்க ஸோ நான் ரெண்டுமே உங்களுக்கு போக போக சொ
ஸோ ஸ்டாண்டில் வந்து பேசிக்காக உங்களுக்கு மூணு எலிமெண்ட்டு ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுது அது என்ன நோட்ஸு பீம்ஸ் அண்ட் பிளேட்ஸ் இப்போ நம்ம கர்சர் பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்று பீம் கர்சர் அண்ட் நோட் கர்சர் பிளேட் கர்சர் நான் வந்து அடுத்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக போக போக சொல்கிறேன் இப்போ நமக்கு ப்ரைமரியாக தேவைப்படுது நோட் அண்ட் பீம் நோடுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஜஸ்ட் சிங்கிள் பாயிண்ட்டு விச் சம் கோஆர்டினேட்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு இப்போ இருக்குது அதேமாதிரி பீம்ங்கிறது என்னென்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணால் வர பீம் எலிமெண்ட்டு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல இது வந்து நோட் ஒன் இங்கே நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு நோடு கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அது நோட் டூ இப்போ நான் இந்த ரெண்டு நோடியும் அந்த பீம் கர்சர் நான் சொன்னேன்ல அதன் மூலிமா ஜாயின் பண்ணால் நம்ம கிடைக்கிறது ஒரு பீம் அது வந்து பீம் ஒன் பீம் நம்பர் ஒன் ஸோ ரெண்டு இருக்குது நோடல் நம்பர் ஒன்று இருக்குது பீம் நம்பர் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது ஸோ பாயிண்ட்ஸில் வர்றது தான் நோடல் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது நோட் ஒன் இது நோட் டூ இது பீம் நம்பர் ஒன் அதே மாதிரி பிளேட்ஸ் பிளேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வாட்டர் டேங்க்லாம் டிசைன் பண்ணும்போது இது இந்த பிளேட்ஸ் யூஸ் ஆகும் ஃபைனட் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸில் பிளேட்ஸ் யூஸ் ஆகும் அது வந்து நம்ம மோர் டீட்டெயிலில் லேட்டராக பார்ப்போம் ஸோ பிளேட்ஸும் அதே மாதிரி தான் பிளேட்ஸ் ஃபார்ம் பை இது ஃபோர் நோட்ஸ் ஸோ எதுவுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நோடு தான் ஒரு நோடு இருந்தால் தான் நீங்கள் பீம் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இல்லை பிளேட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் இருக்குது இப்போ ஸ்டாண்டில் வந்து ரெண்டு ஆக்சிஸ் இருக்குது குளோபல் ஆக்சிஸ் லோக்கல் ஆக்சிஸ்ன்னு இப்போ ஸ்டாண்ட்லேயே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே சைடில் பார்த்துருக்கலாம் இது வந்து குளோபல் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஜெட் ஆக்சிஸ் அதே மாதிரி லோக்கல் ஆக்சிஸ்ங்கிறது ஒன்றா நீங்கள் அந்த ரெண்டு நோடை ஜாயின் பண்ணி பீமாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த ரெண்டு நோடு ஜாயின் பண்ணி காலமாக இருக்கலாம் லோக்கல் ஆக்சிஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த பீம் காலம் ஓரியன்டேஷனுக்கு மாதிரி மாறும் ஆனால் குளோபல் ஆக்சிஸ் என்றைக்குமே ஒரே சைட் தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் என்றைக்குமே எக்ஸ் ரெட் என்றைக்குமே ஒய் இசட் ஆக்சிஸ் என்றைக்குமே க்ரீன் கலர் ஸோ லோக்கல் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பீம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் ஒரே ஓரியன்டேஷனில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அதுவே காலம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரியன்டேஷன் மாறிக்கிறத பார்க்கலாம் குளோபல் ஆக்சிஸ்க்கு எப்படி இருக்குது லோக்கல் ஆக்சிஸ்க்கு இப்படி இருக்குது ஸோ லோக்கல் ஆக்சிஸ்ங்கிறது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து என்றைக்குமே அலாங் த எலிமெண்ட் இருக்கும் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து மைனர் சைட் ஆஃப் மைனர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்டில் இருக்கும் இசட் ஆக்சிஸ் வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் மேஜர் சைட் ஆஃப் த பீம் ஆர் காலமில் இருக்கும் இதுவும் உங்களுக்கு நான் போக போக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு குளோபல் ஆக்சிஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க குளோபல் ஆக்சிஸ்னால் எப்பயுமே உங்களுக்கு எக்ஸ் அலாங் திஸ் சைட் ஒய் இந்த வெர்டிகல் சைட் இசட் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு த ஸ்க்ரீன் பர்பண்டிகுலர் நீங்கள் பார்க்குற ஸ்க்ரீன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பீமோ காலமோ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஸோ நான் நாம் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு ப்ராஜெக்டை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது ஒரு பீமையோ ஒரு காலமையோ நோடு மாடல் பண்ணி பீம்ஸ் மாடல் பண்ணி எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய் தேங்க்யூ